ഹായ് ഗായ്സ് അയച്ചോടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വീഡിയോ മുമ്പാണ് ബ്ലൂടൂത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ച് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്തിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായിട്ട് കുറേ സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുന്നു അപ്പം അതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേമാതിരി ഓസിലോസ്കോപ്പ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ നോയ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഫേ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് അതായത് ഇതേമാതിരി തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഇടാറുണ്ട് അപ്പം അതും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സാഡ് ബി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് കൺട്രോൾ ബോർഡാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി കുത്താനുള്ള ടെർമിനലിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സാധാരണ എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ബാറ്ററി കുത്തുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ് പവറും അതുമാത്രമല്ല ഈ ഫൈവ് വോൾട്ട് പോർട്ടുണ്ട് മൈ മിനി യു അല്ല മൈക്രോ യു എസ് ബി മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയും ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചെറിയൊരു ഡി ഐ വൈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് ഫൈവ് ആട്ട് ബിൽട്ടിൻ ആംബ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു എസ് ടി കെ ഫോർ വൺ സിക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ടു ഒത്തിരിയും കൂടെ വലിയ ആംബ്ലിഫയർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് നോയ്സ് വരുന്നുണ്ടോ ആ നോയ്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അരോചകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ര ഒരു പ്രശ്നം ഈ ബോർഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലതരം ബോർഡുകൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ബോർഡ് മേടിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടെ ഡി എം ഡി ഐ വൈ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൈക്രോ എസ് ഡി ഇടാം യു എസ് ബി ഇടാം അതേപോലെ ഇതിനൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് എഫ് എം ഉണ്ട് ഓക്സിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഈ ബോർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നില്ല ബാറ്ററി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്ന് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓസിലോസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നോയ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം കൂടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഓസിലോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രോബുകൾ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരെണ്ണം എർത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുവാണ് എർത്തിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് പ്രോബ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് വൺ എക്സും ടെൻ എക്സും റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും വൺ എക്സിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് വൺ എക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട് ഈ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത് റൈറ്റ് ചാനലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലഗ് ചെയ്തത് ഇത് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ചാനലാണ് വൈറ്റ് കളർ ലെഫ്റ്റ് ചാനലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത്രയും നോയ്സി ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ബെഞ്ചിൽ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഐസൊലേഷനും ഇല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര കാവോസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ
നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ഫുൾ വോളിയത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഔട്ട്പുട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഓസിലോസ്കോപ്പിൽ ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിന് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാം സൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളൊരു വൺ സെക്കൻഡിൻ്റെ ടൈം സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വൺ സെക്കൻഡ് ടൈം സാമ്പിള് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ നിന്ന് സൈലൻസ് കയറി കയറി വരുന്ന കാണാം അതായത് ഓസിലോസ്കോപ്പിൻ്റെ റീഡിങ് സൈലൻ്റായി വരുന്ന കാണാം സൈലൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓസിലോസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് റീഡിങ് ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പം ഇങ്ങ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂടൂത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലൂ ഈ ബ്ലൂടൂത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പിങ്ങിങ് 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 സൗണ്ട് കേൾക്കും ഇങ്ങനെ പിപ് 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 എന്നും പറഞ്ഞ സൗണ്ട് കേൾക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഐ സി ചീപ്പ് ഐ സിയാണ് അപ്പോൾ കേസ് നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ള കേസും കൂടെ ഇനി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഈ ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് സാഡ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ നമുക്ക് ജെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐ സി ആണുള്ളത് ജെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നമ്പറുള്ള ഒരു ഐ സി ആണ് അപ്പം ഈ ഐ സിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ഇത് ചൈനീസ് ഐ സി ആണ് എം പി ത്രീ ഓഡിയോ അതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐ സി ആണ് അപ്പം ഈ ഐ സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നെറ്റിൽ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന രണ്ട് ഐ സികളുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ ഐ സീസ് അപ്പോൾ ഫൈവ് വാട്ടിൻ്റെ മോണോ ആംപ്ലിഫയറുകളാണ് രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഈ ഐ സി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബ്ലൂടൂത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പീക്കർ കൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംപ്ലിഫയർ ഐ സിയുടെ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വയർ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓസിലോസ്കോപ്പി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഐഡിയലായിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിങ്ങനെ പോള് ചെയ്യുന്ന മാതിരി നമുക്ക് പി പി എന്നും പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ അതേ സൗണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓസിലോസ്കോപ്പിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കിയത് അപ്പം നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ബി ടി അതായത് സാക്ക് ബി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡിന് അതേമാതിരി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഐ സി എന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ നോയ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് വാട്ട് ആംബ്ലിഫയറിലാ നോയ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരിയും കൂടെ വാട്ട്സ് കൂടി ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ നോയ്സും അതിനനുസരിച്ച് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഇത്തിരി അരോചകമായിട്ട് കേൾക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് പുതിയ ബ്ലൂടൂത്ത് മേടിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്തിരിയും കൂടെ കൂടിയതായിട്ട് തോന്നി അത് മാത്രമല്ല നമുക്കിതിന് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടുതലുണ്ട് അതേമാതിരി ഒരു റിമോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതും കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചാണ് ഇനി ഒരു മോഡ്യൂളും കൂടെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും വരാൻ താമസിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിത് കുത്തി നോക്കി ഇതും സെയിം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഞാൻ ഓസിലോസ്കോപ്പ് കുത്തി ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ആ പ്രശ്നമില്ല ഈ ബി ടി എയ
ഏതാണ്ട് ഈ സാഡ് മേടിച്ചതിനേലും കുറഞ്ഞ റേറ്റിനാണ് ഞാനിത് മേടിച്ചത് ഇതിലൊരു ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ട് പിന്നെ യു എസ് ബി ഊത്താം അതേമാതിരി മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ടും ഉണ്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇൻപുട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും മൊത്തത്തിലൊരു നല്ല പാക്കേജായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എന്തായാലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആ പെപ്പര 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 എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഒരു അരോചകമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൈസ് ഇത്ര ഉള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക അതേമാതിരി ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല ഐക്കോണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേമാതിരി ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ